யூடியூப் அன்பர்களுக்கு வணக்கம் நாம் இப்போ பார்க்குறது ஒரு சாரிக்கான மேட்சிங் ப்ளவுஸு அதுக்கான பேக் டிசைனை பார்க்க போகிறோம் அவுட் சைட் பேசிங் வர மாதிரி இந்த டிசைன் பண்ணியிருக்கிறோம் நம்ம அதுக்கான பேக் வெட்டி வச்சுருக்கேன் அதுக்கு தக்கன சாரியோட ஃபேப்ரிக் பேக் வெட்டி வச்சுருக்கிறது காட்டுறேன் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர் கேன்வாஸு கழுத்து வெட்டுறதுக்கான பேப்பர் கேன்வாஸு தேவையான அளவு பேப்பர் கேன்வாஸில் நெக்கோட வித்து வந்து த்ரீ இன்ச்சஸும் பேக் நெக்கோட ட்ராப் வந்து எயிட் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் வச்சுட்டு ஒரு பாட் நெக் ஒன்று வரைஞ்சிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டில் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் வரைஞ்சிக்கலாம் இந்த பாட் நெக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் இந்த ஃபேஸிங்கை உள்பக்கம் இருந்து அடித்து வெளிப்பக்கம் திருப்புற மாதிரியான ஒரு ஃபேஸிங் பண்ண போகிறோம் அதுக்கான கழுத்து வரைகிறத வந்து காட்டுறேன் பாட்னுக்கு வரைஞ்சிருக்கேன் அவுட் சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஒன் இன்ச்சு வச்சுருக்கேன் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசைனாக கொஞ்சம் ஒரு ரவுண்டு மூணு மூணு விதமாக மூணு விதமான ஒரு வட்டம் வந்து மேலே அந்த ஒன் இன்ச்சில் கொண்டு வந்து சேர்க்குறேன் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டில் வந்து பேப்பரில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துக்கலாம் எப்போவுமே பேப்பரில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு அந்த ஷேப்ஸ் கிடச்சிருக்கான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் கேன்வாஸ்க்கு வாங்க நேராக கேன்வாஸில் போடாதீங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நானே பேப்பரில் வெட்டி அது மேலே வச்சு வரைஞ்சி ஒரு ட்ரேஸ் பண்ணிட்டு தான் உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன் இப்போ தான் ஒரு அழகான வளைவெல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் பேப்பர் கேன்வாஸ் எப்படி வெட்டுறது அப்படின்றத காட்டிகிட்ருக்கேன் இன்சைடு வெட்டிக்கலாம் பேப்பர் கேன்வாஸை பேப்பர் கேன்வாஸோடைய உள் பகுதியை வெட்டுறது எப்படின்னு காட்டிகிட்ருக்கேன் ரைட் கேன்வாஸ் வெட்டி முடிச்சாச்சு இப்போது கழுத்துக்கான கேன்வாஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிருக்கோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாட்டம் சைடில் ஒரு அவுட் சைட் ஃபேஸிங் வைக்கிறேன் அதனால் பாட்டம் சைடில் அந்த பாட்டமோட லென்த் எவ்வளோ இருக்கும் அதை எடுத்துக்கிட்டு ரெண்டு சைடும் ஒரு ஒன்னே முக்கால் ஒன்னே முக்கால் இன்ச்சு ஒயரை வச்சுட்டு அதுக்கு ஒரு ஷேப் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் பாட்டமில் ஒரு ஷேப் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஷேப்பில் ஒரு கேன்வாஸ் எடுத்துக்கிறேன் நான் பாட்டம் பகுதியிலையும் ஒரு அவுட் சைட் ஃபேஸிங் உள்பக்கம் இருந்து அடித்து வெளிப்பக்கம் திருப்புறதுக்கான ஃபேஸிங் வந்து கட் பண்ணி வைக்கிறேன் அது பேப்பர் கேன்வாஸில் எடுத்துக்கிறேன் இப்போது நெக்கு நெக்கு தக்கண அளவுக்கு துணி நெக்கு கேன்வாஸ் வெட்டியிருக்கோம் இல்லையா அதுக்கு தக்கண அளவுக்கு துணி அதோட கொஞ்சம் ஒரு அரை இன்ச்சும் ஒயராக அரை இன்ச்சு அகலம் இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க நெக்கோட வித்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நெக்கு வித்து எப்போவுமே மாறக்கூடாது நெக்கு வித்து மாறாமல் அளவுக்கு குண்டு வசியில் நீங்கள் பின் பண்ணிக்கோங்க நெக்கை வந்துட்டு அதே மாதிரி அந்த பாட்டம் எடுத்துருக்கக்கூடிய கேன்வாஸ் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு தக்கண அளவுக்கு துணி கொஞ்சம் வெட்டி எடுத்துக்கிறேன் ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதை வந்து இப்போ இப்போ அதை வந்து பின் பண்ணிக்கலாம் நம்ம சென்டர் பண்ணி ரைட் இப்போ வந்து கேன்வாஸோட ஓரங்களை வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கழுத்தோட கேன்வாஸோடைய ஓரங்களை வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் எட்ஜில் ஸ்டிச் பண்ணுறது கேன்வாஸோட எட்ஜில் வந்து நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணலாம் வளைவெல்லாம் வந்து கரெக்டாக அழகாக பண்ணுங்க பண்ணுறது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேன்வாஸோடைய உள்பக்கம் கேன்வாஸுக்கு ரெண்டு சைடு இருக்குது அதை இன் சைடும் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஹேண்ட் பண்ணுறதுனால ஹேண்ட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இதை நான் இதை ஹேண்ட் பண்ணலை இப்போது ஓரம் ஸ்டிச்சிங்கே போட்டிருக்கேன் ஒரு ஆஃப் அன் இன்ச்சு எக்ஸஸாக இருக்க மாதிரி விட்டு வெட்டிக்கோங்க இந்த மாதிரியான டேர்னிங் ஆகிற இடங்கள்லாம் நல்லா வி ஷேப்பில் வெட்டி விட்டுக்கோங்க ஏன்னா மடித்து தைக்கும் போது அது உங்களுக்கு கஷ்டப்படுத்தும் இப்போ வந்து சிலம்பல் இல்லாமல் மடித்து தைச்சிக்கலாம் நம்ம அதை எட்ஜில் ஸ்டிச் வர மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப அகலமாக வெளியில் தையல் தெரிகிற மாதிரி வேணால் ஸ்டிச்சிங் வந்து எட்ஜில் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இந்த கேன்வாஸை வந்து எப்படி தயார் பண்ணுறது அப்படின்னு காட்டிகிட்ருக்கேன் எக்ஸஸாக இருக்க கேன்வாஸ்லாம் வெட்டி எடுத்துக்கலாம் பேக்கோட ஃபேஸிங் ரெடியாக இருக்குது பேக்கை சென்டர் பண்ணி எடுத்துக்கணுமோ பின்பக்க கழுத்தை சென்டர் பண்ணிக்கலாம் உள்பக்கம் இருந்தால் அடித்து வெளிப்பக்கம் திருப்ப போகிறோம் அதுக்கு தேவையான இடத்துல கொஞ்சம் பின் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கழுத்து பகுதி வந்து சென்டர் சரியாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கிறேன் கேன்வாஸ் மேலே ஏற்றாமல் கேன்வாஸுக்கு கீழ் பகுதியை நம்ம தைக்கலாம் ரவுண்டெல்லாம் அழகாக வட்டம் சரியாக வர மாதிரி பார்த்துக்கோங்க கழுத்தினுடைய வட்டம் 
பாட் நெக்கனுடைய கேன்வாஸ்னுடைய ஓர பகுதியை தச்சிட்டு வரும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கால் இன்ச்சு அளவுக்கு துணி விட்டு வெட்டிக்கலாம் நம்ம தேவையான இடங்களுக்கு வந்து கதுக்கு பண்ணிக்கோங்க கதுக்கு பண்ணிங்கன்னா அழகாக ஷேப் திரும்பி வரும் கேன்வாஸை வந்து உள்பக்கமாக பரட்டி விட்டுக்கலாம் இன்சைட்லேருந்து அவுட் சைடுக்கு பரட்டி எடுக்க போகிறோம் போது அவுட் சைடு ஃபேஸிங் தான் இது தேவையான இடத்துங்களில் குண்டு ஊசி மாட்டிக்கிங்க நகர்ந்து போகாமல் இருக்கும் நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் திருப்பி வச்சுருக்க கேன்வாஸ் உடைய எட்ஜியில் வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஓரத்தையில் போட்டுக்கலாம் நம்ம எட்ஜி ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படின்னு காட்டிகிட்ருக்கேன் கழுத்தினுடைய ஓரத்தில் எட்ஜி தையல் போட்டுக்கலாம் ரைட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸிங்கோட இன்னொரு சைடு அதையும் க்ளோஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நல்ல எட்ஜிலேயே தையல் வரட்டும் உங்களுக்கு இந்த டேர்னிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அழகாக நிறுத்தி பண்ணுங்க கொஞ்சம் ஸ்லோவாக பண்ணுங்க நல்ல வட்டம் மேலே கரெக்டாக அந்த எட்ஜில் தையல் வர மாதிரி கலர் ப்ரிண்ட்லாம் மாற்றி பண்ணுங்க இப்போ ஃபேஸிங் மேலே எப்படி தையல் வருது அப்படின்றத காட்டிகிட்ருக்கேன் போட்டு முடிச்சாச்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் அதை எப்படி இருக்கும் காட்டிட்ருக்கேன் இப்போ கீழ்ப்பக்கம் ஒரு அவுட் சைட் ஃபேஸிங் வருதுன்னு சொன்னாங்களா அதுக்கு மேலே வந்துட்டு முதல்ல கேனாஸோட ஓரத்தில் தையல் போட்டுக்கலாம் நல்லா எட்ஜில் ஸ்டிச் பண்ணுங்க கீழ்ப்பக்கத்தில் நம்ம என்ன மாதிரி ஷேப் கொடுத்துருக்கோமோ அந்த மாதிரியான ஷேப்பில் ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்ட்ரைட் இருக்கிற பக்கம் நான் வெட்டி எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா அதிலே சீம் அளவுஸ் இருக்கு ஒரு ஆஃப் அன் இன்ச்சு கொடுத்து மடிச்சு தச்சுக்கலாம் இது எட்ஜில் தையல் வர மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா இது மே இதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா மேலே லேஸ் வச்சு தைக்க போகிறோம் லேஸ் வச்சு தைக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் தையல் தெரியக்கூடாது அதனால் பார்த்தீங்கன்னா எட்ஜியில் ஸ்டிச்சு வர மாதிரி பார்த்துக்கோங்க எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்க ஃபேப்ரிக்லாம் வெட்டிக்கலாம் ஏற்கனவே அதில் ஸ்டிச்சிங் அளவுக்கு நம்ம அந்த கேன்வாஸ்லேயே வச்சுருக்கோம் கட் பண்ணி எடுத்துருங்க இந்த இடத்த எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிறத இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாட்டுக்கு வந்து ஒரு சென்டரில் மார்க் பண்ணிவிட்டு டாட் மார்க் பண்ணிக்கோங்க பொதுவாக கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க டாட்டு பிடிக்கணுமா இந்த மாதிரியான மாடல் ப்ளவுஸ்லாம் தைக்கும்போதுன்னு சொல்லிட்டு சென்டரில் மாடல் கொஞ்சம் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் கொஞ்சம் சைடு தள்ளி டாட் பிடிச்சிக்கோங்க ஒன்றும் தப்பு இல்லை அந்த மாதிரி டாட்டு கொஞ்சம் சைடில் தள்ளி பிடிக்கும்போது டாட்டோட திக்னஸ் காலிஞ்சு இருந்ததுன்னா போதுமானது உள்பக்கம் இருந்து அடித்து வெளிப்பக்கம் திருப்புகிற மாதிரியான ஃபேஸிங் அதாவது எப்போவுமே உள்ளே இருந்து அடித்து வெளிப்பக்கம் நம்ம ஃபேஸிங்கை திருப்ப போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து அவுட் சைட் ஃபேஸிங் ஆகிடும் இதுக்கு நம்ம கா நம்ம கழுத்துலேயும் அதே மாதிரி உள்பக்கம் இருந்து அடித்து வெளிப்பக்கமாக தான் இந்த ஃபேஸிங்கை நம்ம திருப்பியிருக்கோம் இந்த மாதிரி திருப்புகிற ஃபேஸிங்க்கு பேர் அவுட் சைட் ஃபேஸிங் உள்பக்கம் தைச்சாச்சு எந்த பக்கம் திருப்ப போகிறீங்களோ அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் தையல் போட்டுக்கோங்க டாட் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபேஸிங்கை நான் மேலே வச்சு தைச்சிருக்கேன் ரைட் இப்போ இதை வந்து திருப்பிட்டு மேலே ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் சென்ட்ரலேருந்து தையல் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா கொஞ்சம் நகர்ந்து போயிடக்கூடாது நீங்கள் தைச்சிட்டு வரும்போது நல்லா எட்ஜில் தையல் வர மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அவுட் சைட் ஃபேஸிங் மேலே எப்படி தையல் போடுறது அப்படின்றத காட்டிட்ருக்கேன் கோட் ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சாச்சு ஸ்டிச் பண்ணி முடித்தது எப்படி இருக்குன்றதை காட்டிட்ருக்கேன் சென்டரில் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் பேட்ச் வைக்கிறதுனா வைக்கலாம் இதில் இப்போ எங்கள் கையில் பேட்ச்லாம் எதுவும் இல்லை இது எதுவும் கடையெல்லாம் இல்லாத ஒரு காலகட்டம் வாங்கியெல்லாம் எதுவும் வச்சு காட்ட முடியாது அதை நான் லேஸ் மட்டும் வச்சு காட்டுறேன் போல்ட் லேஸ் ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு சென்டராக ஒரு சின்ன போல்ட் பண்ணிக்கோங்க வி ஷேப்பில் திருப்பிடும் அந்த போல்ட் லேஸு ஃபஸ்ட்டு ஒரு சைடு தச்சுக்கோங்க அகலம் அதிகமாக இருக்கிற பக்கத்தில் ஃபஸ்ட்டு தச்சுக்கோங்க அகலம் குறைவாக இல்லை ஒருத்தர் பக்கத்தில் வந்து ரெண்டாவதாக தச்சுக்கலாம் லேஸ் உடைய இன்னொரு பக்கத்தில் எப்படி தையல் போடுறது அப்படின்றத காட்டிட்ருக்கேன் செகண்ட் சைட் ஸ்டிச் பண்ணுற லேஸில்
ரைட்டு மேசுக்கு மேலே வந்து தையல் போட்டு முடித்தாச்சு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கழுத்தில் அவுட் சைட் ஃபேஸிங் நம்ம வச்சுருக்கோம் இல்லையா இதுக்கும் அதே மாதிரி நம்ம லேஸ் வச்சு ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணிக்கலாம் கழுத்தினுடைய அவுட் சைடில் ஃபேஸிங்கில் நம்ம லேஸ் வைக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு எப்போவுமே அகலம் அதிகமாக உள்ள பகுதிகளில் நீங்கள் லேஸ் வச்சுக்கிறது நல்லது ஆனால் அகலம் கு குறைவாக உள்ள பகுதிகள் ஆட்டோமேட்டிக்காக கொஞ்சம் லைட்டாக மடங்கி வந்துடும் நீங்கள் அதை லேஸாக அப்படியே தைச்சிக்க வேண்டியது தான் இந்த டேர்ன் பண்ணுற வேலைலாம் கொஞ்சம் அழகாக நிதானமாக ஸ்லோவாக செய்யுங்க இந்த வேலையெல்லாம் செய்யும்போது ஃபாஸ்ட்டாக செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு சரியாக வராது ஸ்லோவாக செய்யுங்க இந்த மாதிரியான திருப்புற இடங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவுட் சைட் ஃபேஸிங் நெக்கில் எப்படி லேஸ் ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படின்றத காட்டிட்டு வரேன் அவுட் சைட் ஃபேஸிங்கில் லேஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அகலம் அதிகமாக உள்ள பகுதியில் எப்போவுமே லேஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க லேஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ லேஸில் வந்து ஒரு வாரத்தில் தையல் போட்டு முடிச்சுருக்காங்க அது அதுக்கு அடுத்த போகிறப்ப நீங்கள் வந்து லேஸில் தையல் போட்டுக்கலாம் இப்போ லேஸில் வந்து தையல் போட்டு முடிச்சுருக்கோம் இந்த லேஸ் லேஸுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் கழுத்தினுடைய ஓரத்தில் ப்ளூ கலரில் நம்ம பைப்பிங் வைக்க போகிறோம் கோல்டில் வச்சாலும் நல்லா தான் இருக்கும் ஆனால் கஸ்டமர் வந்து கோல்டு ஃபேப்ரிக் வேண்டாம் அப்படின்னுட்டாங்க அதனால் ப்ளூ கலரே நாங்கள் அதுக்கு பைப்பிங் வைக்க போகிறோம் சாரி ஃபேப்ரிக்லேயே அதுக்கு தேவையான கிராஸ் பேஸ் எப்படி வெட்டுறதுன்னு காட்டிகிட்ருக்கேன் கிராஸ் பேஸ் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் கிராஸ் பீஸ்னுடைய ஒரு முனையை வந்து ஒரு கால் இன்ச் அளவுக்கு நம்ம மடித்து தச்சுக்குவோம் சரியாக இருக்க செக் பண்ணிக்கலாம் கழுத்தினுடைய மேல் பக்கம் வச்சுட்டு திருப்பிக்கங்க நல்லா ஒரு ஒன் எயித் அளவுக்கு திக்னஸ் வர மாதிரி பைப்பிங்க்கு ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி ஏன் வைக்கிறேன்னா அந்த சைடு வந்து நம்ம பார்த்து தைக்க முடியும் கரெக்டாக ஒரு ஒன் பை எயித் அளவுக்கு நம்ம பிடிச்சி தைக்க முடியுன்றதுக்காக திருப்பி வச்சுக்கிறேன் இல்லைன்னா கிராஸ் பீஸ் தான் நம்ம மேலே வச்சு ஜென்ரலாக தைப்போம் பைப்பிங்க்கு தைக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு புள்ளி அளவுக்கு கிராஸ் பீஸை வெளியில் அனுப்பிட்டு கரெக்டாக வந்துட்டு கழுத்து முடிஞ்சிருக்கிற இடத்துல வந்து ஒரு புள்ளி அளவுக்கு நம்ம வச்சு தைச்சிங்கன்னா போதும் அழகாக பைப்பிங் வந்துடும் தேவையான இடத்துங்களில் கொஞ்சம் கதுக்கு பண்ணி விட்டுக்குங்க அதே மாதிரி நீவி விட்டுக்குங்க கரெக்டாக அப்போ கரெக்டாக நீங்கள் ஒரு புள்ளி பிடிச்சி தைச்சிருந்தீங்கன்னா ஒரு புள்ளி அளவுக்கு பைப்பிங் வந்துடும் பிகினர்ஸ் வந்து பைப்பிங் போகிறதுக்கு இது ரொம்ப சுலபமான ஒரு வழி பைப்பிங் எப்படி பிடிக்கிறது பிடிச்சி காமிச்சிருக்கோம் பாருங்கள் இப்போ வந்து கழுத்து பகுதியில் வந்து நம்ம பைப்பிங் போட்டுக்கலாம் இதெல்லாம் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஸ்லோவாக பண்ணுங்கள் பைப்பிங்லாம் ஒரே அளவுக்கு திக்னஸ் வர மாதிரி அழகாக நிதானமாக நிறுத்தி மடித்து வச்சு சிலம்பலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கிளியராக தள்ளிட்டு அதுக்கப்புறம் அழகாக பைப்பிங் போடுங்க பைப்பிங் வந்து எப்படி போடுறது அப்படின்றத காட்டிகிட்ருக்கேன் ஒரு பக்கத்தில் லேஸ் வச்சு தைச்சோம் கழுத்தினுடைய இன்னொரு முனைக்கு வந்து ப்ளூ கலர்லேயே பைப்பிங் போட்டுட்ருக்கோம் பைப்பிங் வந்துட்டு பேக் நெக்கு எப்படி போடுறது அப்படின்றத பார்த்துட்ருக்கீங்க இந்த பேக் நெக்கை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சுருக்கோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு சென்ட்ராக பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பேட்ச் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த டிசைனு தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் வாழ்க வளமுடன்